السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد حدايدي ومع أول جهاز أي ماك من شركة أبل بمعالج أبل الجديد الام 1 المعالج الرهيب في هذا الفيديو أقدر أقول أنه معالج رهيب لأنه خلاص قد جربناه يعني مو زي ما فتحت الماك ميني أو الماك بوك برو أو الأيباد الجديد خلاص المعالج فعلا يستحق يعني بصراحة كانت مجازفة مني يوم طلبت الماك ميني من موقع أبل وسويت له الترقيات الكبيرة 2 تيرا وإلى آخره فكانت مجازفة في تجربة المعالج الجديد ولكن الآن الواحد يشتري وقلبه مطمن بعد الأداء الخرافي مقارنة بجميع أجهزة الأيماك اللي أنا جربتها بمعالجات انتل السابقة فحان الآن الموعد خلينا نبدأ الفيديو مع بعض وبلاش أطول عليكم خلينا نبدأ معاكم بفتح صندوق الجهاز والمحتويات ومن بعدها نشوف أهم المواصفات والمميزات ولكن قبل فتح صندوق الجهاز شوف معايا التفاصيل المسكة تبع الكرتون قماشية ومع أبل يا شباب ما تحتاجوا لا مشرط ولا سكينة ولا شيء لأنه جرت العادة في جميع أجهزتها العلبة نفسها فيها زي السهم تسحب هذا السهم وتفتح الكرتون بكل سهولة طيب ونقول بسم الله ونفتح معاكم الصندوق طيب يا شباب الأصل في فتح الكرتون أنه يكون يعني على المكتب نفسه لكن أنا موقفه كذا يعني ما أدري ليش المهم هنا يمين وهنا يسار ونطلع أول شيء جهاز الأي ماك هنا موجودة الإكسسوارات لاحظ معايا الترتيب طيب نشيل اللصقات هذه صراحة اللون جميل جدا طيب يا شباب محتويات الصندوق لجهاز الأي ماك الجديد من أبل عندنا لوحة المفاتيح تيجي بنفس اللون وخلفية بيضاء ولكن من الأمام ومن الحواف أخضر عندنا كذلك الماجيك ماوس باللون الأخضر عندنا محول مغناطيسي 143 واط من هنا حيتم شبكه بالجهاز من الخلف وهذا الفيشة الثلاثي للمحول وعندنا كيبل تايب سي تو لايتنينج لشحن الماجيك كيبورد والماجيك ماوس واخيرا كتيبات التعليمات والارشادات وتفاحتين بنفس اللون الخلفي والامامي لاحظوا يا اخوان النحافه اصبعي امتن والله اصبعي انا اصبعي متين بس اصبعي امتن فعلا 11.9 ملم هنا في منفذ صغير الثلاثة ونص الخاص بالسماعات الشاشه من الخلف هنا زرار تشغيل بمستوى الشاشه يعني ما هو بارز ولا شيء طبعا تقدر تعدل وضعية الرؤية للشاشة بهذه الدرجات كلها بكل سهولة فنلاحظ من الخلف من هنا هنا فيش الكهرباء المغناطيسي من هنا حنشبك الفيش وعندنا هنا منفذين تايب سي يو اس بي 4 ثندر بولت وفي موديل اخر في اربعة منافذ تايب سي منهم اثنين ثندر بولت يأتي جهاز الايماك الجديد من ابل بشاشة رتنا بمقاس 24 بوصة أربعة ونص كي بنسبة سطوع 500 شمعة هذه الشاشة مغطاة بطبقة مضادة للإنعكاس ومع تكنولوجيا الترو تون التي تعمل على تعديل درجة حرارة الألوان على الشاشة تلقائيا لكي تتطابق مع الإضاءة المحيطة في نفس المكان الشاشة أخوان كعادة شاشات أبل الأخيرة الألوان فيها نقية وجميلة وتأتي بوضوح 4480 في 2520 بيكسل وتدعم حتى مليار لون بأعلى هذه الشاشة تتوسط كاميرا الويب HD لمكالمات الفيس تايم وغيرها من الاستخدامات بوضوح 1080 بي وهنا الكاميرا مختلفة عن اللي كانت موجودة في أجهزة الأي ماك بمعالجات انتل لأنه معالج أبل الام 1 يقوم بمعالجة وتعزيز جودة الصور أثناء الاستخدام في مكالمات الفيديو يحتوي الجهاز على ثلاث ميكروفونات وستة مكبرات صوت تدعم الصوت المحيطي تقنية الدولبي أتموس وبكل تأكيد يأتي الجهاز بمعالج أبل ام 1 خمسة نانو واللي يتميز بوحدة معالجة مركزية ثمانية نواة مع أربع أنوية أداء وأربع أنوية كفاءة ووحدة معالجة رسوميات سباعية نواة ويأتي بذاكرة عشوائية ثمانية جيجا رام وتستطيع الترقية ل 16 جيجا رام ومساحة تخزين داخلية 256 جيجا بايت من نوع SSD ومتوفر منه 512 جيجا بايت 
وتستطيع ترقيتهم ل 1 و 2 تيرا بايت. الجهاز يعمل بنظام ابل الماك او اس البيكسير والجهاز يدعم البلوتوث ال 5.0 ويدعم الواي فاي 6. تجربه الاداء يا شباب ما يحتاج اتكلم عنها لان تكلمت عنها فعليا في جهاز الماك ميني في الفيديو اللي نزلته عن الماك ميني بالعكس الماك ميني الى اللحظة انا استخدمه ومنتج عليه هذا الفيديو وهو اقوى فعليا من هذا الاي ماك لانه الماك ميني اللي انا مسوي له ترقية كنت ل 16 جيجا رام و 2 تيرا بايت الهاردسك اللي بداخله هذا 8 جيجا 256 يعني نفس المساحة اللي بداخل جوالي ولكن يعيب صراحة اجهزة الماك ميني هي الشاشة عشان تاخذ شاشة تشغل إمكانيات أجهزة الماك لازم لك شاشة محترمة والشاشات المحترمة غالية جدا زي الشاشات اللي عند شركة أبل فأنا جايب شاشة 4K من شركة بينكيو 30 بوصة فمستحيل عيوني تتعود على 30 بوصة وأرجع أستخدم ال 24 بوصة ولكن حابب أستخدم برضو الأي ماك يعني الشاشة من عند أبل والكمبيوتر من عند أبل لا يعني الخلطة هذه إلى ما ينزلوا أكيد بكل تأكيد حينزلوا اللي هو الشاشات الأكبر من جيل الأي ماك ولكن الله أعلم متى ويمكن يجي مع معالج أبل المطور أو الثاني أو الله أعلم ممكن نفس المعالج فأجهزة أبل عموما من الماك يعني الماك بوك برو اللي عندي الماك ميني هذا الأي ماك كلها بمعالج أبل الام 1 هتحس الفرق الكبير جدا المونتاج على برنامج مثلا الفاينل كات أو أدوبي بريمير بين أجهزة أبل اللي كانت بمعالجات إنتل ومعالجات أبل الجديدة الإم 1 أما في أجهزة الماك بوك برو أو الإير هتحس الفرق في أداء البطارية بطارية خرافية من وجهة نظري البسيطة ومن تجربتي الشخصية معالجات أبل أو حتى معالجات إنتل على أجهزة أبل غير ناجحة في مجال الألعاب يعني يا دوب يا دوب معالجات أبل الإم 1 تشغل ألعاب أبل نفسها اللي في خدمة أركيديا وإلى آخره لكن الألعاب القوية مهما كان قوة الماك ما تشتغل زي ما هي شغالة على الويندوز فاللي حاطت في باله انه أجهزة الماك حتخدمه في مجال الألعاب فأنا بقول لك ما أنصحك نهائيا أجهزة الماك جميلة جدا في الأعمال المكتبية جميلة جدا في أعمال المونتاج والفوتوشوب وبرامج الأوفيس وإلى آخر من هذه البرامج كلها والتصفح يعني كل شيء تقريبا إلا الألعاب طيب يا شباب بالنسبة للأسعار على موقع أبل اللي هو في أمريكا طبعا الجهاز يجي منه سبع ألوان الفضي الأزرق الليلكي اللي هو البنفسجي والبرتقالي والأصفر وأيضا الأخضر زي اللي شفناه في فيديو اليوم الأسعار تبدأ من 1299 دولار أمريكي يجي منه ثلاث موديلات واحد ب 1299 دولار زي اللي معايا كان في استعراض اليوم اللي هو أقل شيء وعندك الموديل الثاني 1499 دولار و 1699 دولار طبعا الفرق بين هذه الاثنين ال 1499 وال 1699 انه واحد مساحته 256 جيجا بايت والثاني 512 جيجا بايت فقط هذا الفرق الوحيد بين هذه الجهازين طبعا الثلاث اجهزه كلها 8 جيجا اللي هو الذاكره العشوائيه الرام اما اقل فئه زي اللي شفته في فيديو اليوم يعني اقل منهم صراحه في مميزات كثير اولهم انه المنافذ اليو اس بي تايب سي فقط اثنين اما البقيه هذه عندك اربعه منهم اثنين ثندر بولت زي اللي موجودة في جهازي بالنسبة للاختلاف الثاني وبرضه شيء مهم جدا اللي هو الماجيك كيبورد يعني الكيبورد نفسه يكون في بصمة فأقل جهاز ما في في الكيبورد حقه ما في إزرار للبصمة طبعا البصمة تقدر تستفيد منها في عمليات الشراء عبر الانترنت من خلال جهاز الأي ماك عن طريق خدمة الأبل باي أو أنك تقفل جهازك وتفتحه بالبصمة وأقل نوع ما يجي منه إلا أربع ألوان فقط لا غير البقية يجي منها السبع ألوان طيب بالنسبة للترقيات لو أنت حابب تطلب من موقع أبل إن وافقوا على طلبك فممكن تختار مثلا أي جهاز على سبيل المثال بهذا الشكل بعدها من هنا تيجي عند الرام في أقصى حد اللي هو تخليها 16 جيجا بدأ 8 جيجا حيكون الفرق 200 دولار حتزود وبالنسبة للمساحات لو تبغاه بدل 512 تخليه 1 تيرا ب 200 وال 2 تيرا ب 400 فكذا حيصير السعر معاك 2500 دولار تقريبا ممكن أيضا تطلب الماجيك تراك باد فحتضيف أيضا 50 دولار بدل من الماجيك ماوس وممكن أنك تطلب الماجيك تراك باد بالإضافة إلى الماوس اللي يجي معاه أصلا بشكل مجاني ولكن حتزود فقط 79 دولار ممكن أيضا تضيف اللي هو برنامج الفاينل كات برو ب 299 دولار واللوجيك برو ب 199 دولار والحسابة بتحسب <تصفيق> الأسعار الرسمية في المملكة العربية السعودية عندك ثلاث أيضا موديلات هذا هو أقل نوع اللي أنا أخذته ب 6199 ريال سعودي النوع اللي بعده اللي هو ب 6999 والنوع الاخر ب 7000 وشويه ايضا ولكن كلهم خلصه 
كل الموديلات وكل الانواع فلو انت مهتم تابع موقع جرير او اكسترا او متجر الف غالبا هذه الثلاث متاجر هي اللي حتبيع هذه الاجهزة وبس تقريبا فكذا اكون وصلت معاكم الى نهايه الفيديو ان شاء الله اكون افدتك ولو بمعلومه بسيطه يعطيكم الف عافيه لا تنسونا من لايك وسبسكرايب في القناه في امان الله